c'est le plus grand discours de l'année et le président Poutine sait comment faire pour que les gens l'écoutent. Mais la question de cette année est de savoir s'il pourra rendre les gens heureux. Des millions de Russes ont déjà protesté contre l'augmentation des prix et la baisse des salaires. Et les experts pensent que son discours sera centré sur cela. Les gens sont maintenant tous conscients que la tendance négative en économie va rester. La tendance est négative pour Kremlin, elle est négative pour Poutine. Et bien sûr que le Kremlin est conscient de cela et le Kremlin gardera cela à l'esprit. Le président Poutine souhaite utiliser 5% du PIB pour développer la Russie et améliorer les conditions de vie. Et il va peut-être expliquer comment et quand cela aura lieu. Mais la promesse du président Poutine sera aussi affectée par les relations de la Russie avec le reste du monde. Moscou attend de voir si d'autres sanctions économiques de l'UE et des états unis seront imposées. Et si c'est le cas, la question est de savoir combien vont-elles peser sur l'économie. Les sanctions ont refroidi la confiance des investisseurs et il sera plus difficile pour la Russie de s'éloigner du gaz et du pétrole. Mais la possibilité de la mise en place de sanctions pourrait rendre les choses encore pires générer certaines volatilités temporaires dans le marché qui pourraient être à la baisse durant 3 à 6 mois. Il vaut mieux savoir quelles sanctions il y aura, puis on peut s'adapter à ces sanctions. Peu importe les crises ou défis que la Russie affronte, le président Poutine reste confiant quant au rôle de son pays dans le monde. Mais maintenant, il doit également rendre son pays robuste pour ce qui est des opportunités offertes en Russie.